നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയഗുരു ജലീൽ അമ്മസ് പൊതുവെ കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാറേ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടണം ഒരുപാട് കാലം പഠിക്കേണ്ടി വരരുത് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുക ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുക ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലാണോ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലി ചെയ്യണം സാധാരണ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് സുവോളജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതേ സമയത്ത് മറ്റ് ഡിഗ്രികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഡിഗ്രികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതല്ലാത്ത ഈ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും സുവോളജിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ജോലിയൊന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഡിഗ്രി വെച്ച് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ചില ഡിഗ്രികൾ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഡിഗ്രികൾ ഉണ്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ആ ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് വിവിധ ടൈപ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ കോഴ്സുകൾ ബി ഫാം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ലാബ് ടെക്നോളജി റേഡിയോളജി കാർഡിയാക് വാസ്കുലർ ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഡിഗ്രികൾ മറ്റൊന്ന് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ടു ഇയേഴ്സ് വരുന്ന കോഴ്സുകൾ നഴ്സിംഗ് മാത്രമാണ് ടു ഇയേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ടു ഇയേഴ്സ് കോഴ്സുകൾ വരുന്നത് ഡിപ്ലോമ റേഡിയോളജി ഡിപ്ലോമ ലാബ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി ഒക്കെ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ അത് പ്ലസ് ടു ബേസിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പാരാമെഡിക്കലിൽ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആ ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം സുവോളജി ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഫിസിക്സുകാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂറോ ടെക്നോളജി മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി അനസ്തിഷ്യ ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് പോലുള്ള ബയോളജിക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ അലൈഡ് സയൻസ് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് തിരിക്കാം അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് അതിൽ നമുക്ക് ആ ഡിഗ്രി മാത്രം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായിട്ടൊരിക്കലും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകൾ കേരളത്തിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകൾ വരുന്നത് ഒന്ന് ബി ഫാം ഫാർമസി രണ്ടാമത്തത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് മൂന്നാമത്തത് ലാബ് ടെക്നോളജി ദൻ റേഡിയോളജി ബാച്ചിലർ ഓഫ് കാർഡിയാക് വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി ബി സി വി ടി ബി എസ് സി ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ദൻ ഒപ്റ്റോമെട്രി ഇതാണ് പൊതുവെ കോഴ്സുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അലൈ ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ബി പി ടി അഥവാ ഫിസിയോതെറാപ്പി ദെൻ മറ്റൊന്ന് ബി എ എസ് എൽ പി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകളുടെ അഡ്മിഷൻ ഒന്ന് ബി ഫാം ആണ് ബി ഫാം ഈ എല്ലാ മൊത്തം കോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം ഒരു ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബി ഫാമിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടർ ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്ന കീം എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ബി ഫാമിൻ്റെ ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കണം ബി ഫാമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബി ഫാമിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിലാകെ വരുന്നത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഒറ്റ പേപ്പറാണ് ബയോളജിയോ കെമിസ്ട്രിയോ അവർ എഴുതേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കീം എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കീമിൽ ബി ഫാം ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബി ഫാമിൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ആ പേപ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ആ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു റാങ്ക് ഉണ്ടാക്കും ആ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ബി ഫാം കീമിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടർ ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപ്പ് വഴി കൊടുക്കുന്ന സെൻട്രലൈസ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബി ഫാമിൻ്റെ റാങ്കിനനുസരിച്ച് കോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വരുന്നത് ശരിക്ക് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ആണ് മറ്റു കോഴ്സുകളാണ് ഈ ബി ഫാം അല്ലാത്ത ബി ഫാം അല്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ലാബ് ടെക്നോളജി റേഡിയോളജി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി ബി പി ടി കാർഡിയാക് വാസ്കുലർ ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഓപ്റ്റോമെട്രി നമ്മൾ ഈ കോഴ്സുകൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം ദെൻ വേണമെങ്കിൽ വിശാല അറിയിച്ചാനത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നഴ്സിംഗ് ഫാർമസി ലാബ് ടെക്നോളജി റേഡിയോളജി ഈ കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബി ഫാ
എഴുപതിലധികം കോഴ്സ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉള്ളൊരു ഡിഗ്രി കൂടിയാണ് നഴ്സിംഗ് പൊതുവെ ആളുകൾ ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളും പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം നഴ്സ് എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ ഭയങ്കര ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് കുറവാണ് സാലറി വളരെ കുറവാണ് സൂവില്ലാത്തൊരു കോഴ്സാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ കോഴ്സാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്തും വെച്ചിരിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഒരു കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ നഴ്സാണ് എനിക്ക് അറപ്പാണ് ഈ സാധനം ഈ ആളുകളെ തൊടുക അവരാ വൃത്തികേടുകൾ മുറിവുകളൊക്കെ നന്നാക്കുക നമുക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഈ വൃത്തി ഓവറായ ഒരാളാണ് പലപ്പോഴും നഴ്സായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫൈനൽ ഇയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാവും ഇൻ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ചർദ്ദിക്കാൻ തോന്നി ഈ ടിങ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തികേടുകളും മുറിവുകളുടെ വൃത്തികേടൊക്കെ കൂടി പരിചരിച്ച് വരുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ കുട്ടി ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കില്ലും കൂടിയുള്ള കുട്ടിയാണ് സെലക്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സെലക്ഷൻ തെറ്റിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കാം കുട്ടിക്ക് അത് ഭയങ്കര തീരെ അതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തെറ്റായ റോങ് ആയ ചോയ്സ് ആയിപ്പോയി അബദ്ധമായി പോയി എന്നാണ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാഞ്ചി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്കിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീ ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ബി എ ഒരു കൊല്ലത്ത വർക്കിന് ശേഷം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി എം ബി എ ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ക്ലിനിക്കിൻ്റെ മാനേജർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നഴ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ നഴ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് നഴ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ജനറ്റിക്സിലേക്ക് നഴ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് സൈക്കാട്രിക് നഴ്സിംഗ് ആവാം ഓങ്കോളജി നഴ്സിംഗ് ആവാം ജെറിയാട്രിക്സിലേക്ക് വരാം ജെറൻഡോളജിയിലേക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് വരാം പീഡിയാട്രിക് നഴ്സിംഗ് വരാം ഗൈനറ്റ് നഴ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഈ നഴ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെറൈറ്റി ഓപ്ഷൻസ് നഴ്സിങ്ങിന് ശേഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫാർമസി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി എം എൽ ടി എം എൽ ടി പൊതുവെ പറയാം ബ്ലഡ് യൂറിനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ലേ ഒരു അലമ്പ് പരിപാടിയാണെന്നാണ് പറയാം സത്യത്തിൽ എം എൽ ടി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്സിലേക്ക് വരാം സൈറ്റോ ടെക്നീഷ്യൻ ആവും ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി ചെയ്യാം ഒരുപാട് രസകരമായ വൈവിധ്യം വീണ്ടും എം എൽ ടിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലിമിറ്റഡ് ആയ കുറേ സാധനങ്ങൾ ദെൻ റേഡിയോളജി റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്ന് റേഡിയോ ഇമേജിങ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേരളത്തിൽ ആ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഇയർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലും നമ്മളുടെ കാലിക്കറ്റുള്ള ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഈ കോഴ്സ് കേരളത്തിൽ വന്നത് അപ്പം അത് മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിന് വരാം ഈ കോഴ്സുകൾ ഞാൻ പറയാം ഡെവലപ്പിംഗ് കരിയേഴ്സ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പോകാൻ ജോബും കിട്ടും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം വരുന്നത് ഒപ്റ്റോമെട്രി ക്ലിനിക്ക പെർഫ്യൂഷൻ ദെൻ കാഡിയക് വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി ഒക്കെ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഈ കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് ടെർമിനൽ കോഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്കൊന്നും ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ആയ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ജോബ് ജോബ് കിട്ടും പക്ഷേ ഡെവലപ്പിംഗ് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതേ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയ കുറേ ചോയ്സസിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം ദെൻ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പ്രത്യേകത വ്യാപകമായി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു സാധനമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് ചാൻസസ് എന്താണ് സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് എത്തുമോ ഇല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ മറ്റൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിലും ഭാവിയുണ്ട് പ്രാക്ടീസിങ് കരിയേഴ്സ് ആണ് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി അഥവാ ഓഡിയോളജി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സ്വന്തം നിലക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ
എൽ ബി എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏകദേശം ഒരു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്ന ഉടനെ മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വൈകാറുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഏതായാലും എൽ ബി എസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബി എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ആപ്പ് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് ഇല്ല നഴ്സിങ്ങിന് എൻട്രൻസ് ഇല്ല ലാബ് ടെക്നോളജിക്കില്ല ദെൻ കാഡിയ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജിക്കില്ല റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നിക്സിന് ഇല്ല ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷന് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾക്കൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇല്ല ബി ഫാമിന് മാത്രമേ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സെവൻ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ വരെ വരുന്ന റിസർവേഷൻ ക്യാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകൾ നഴ്സിംഗ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് റേഡിയോളജി ഇതെന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോളജിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഉണ്ട് റേഡിയോളജി ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല എം എൽ ടി ഗവൺമെൻറ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ നയൻറ്റി ത്രീ വരെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ദെൻ അതല്ലാതെ പിന്നെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജുകളിൽ ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മെറിറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളുടെ സീറ്റുകൾക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം വരെയാണ് ഫീസ് വരിക അതേ സമയത്ത് സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജ് ഇപ്പോൾ ഫാർമസി കഴിഞ്ഞ വെള്ളം കുത്തനെ അങ്ങ് സീറ്റ് ഫീസ് കൂട്ടി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരമായി ഏകദേശം അത്ര തന്നെ ഫീസാണ് പി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിനും സത്യത്തിൽ ആദ്യം എൺപത് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വന്നിരുന്ന ഒരു ഫീസ് നേരെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിന്നെ അഡ്മിഷൻ ടൈമിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റൊക്കെ കൂടി സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജുകൾക്ക് ഒരു ഒന്നേ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം ഫീസ് വരും ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വരെയാണ് ഫീസ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഫീസിൻ്റെ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് റാങ്ക് ഒക്കെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് വരും ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വേറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് കോളേജുകൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് നഴ്സിംഗ് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എം എൽ ടി കൊടുക്കാം അത് നമ്മളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോളേജുകൾ നമ്മൾ പ്രോക്സിമിറ്റി ദൂരം യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒരു പയ്യൻ ഫാർമസിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തൊരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോട് പറഞ്ഞു പൊന്ന് സാറേ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്ന ടൈമിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് മാർക്കിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു പഠിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എടുക്കുന്ന ജോലി ഇപ്പോൾ ഫാർമസിസ്റ്റാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ ചുമയ്ക്കും പനിക്കും ഒക്കെ മരുന്നെടുത്തു കൊടുക്കുക സാറൊന്ന് ആലോചിച്ചു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് മാർക്കുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഉള്ളവനും നയൻറ്റി ത്രീ ഉള്ളവനും നല്ല മേഖലകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന പണിയിലങ്ങ് ഒതുങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലാത്തൊരു മിസ്കോൺസെപ്റ്റാണ് തെറ്റിപ്പോയതാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഒരുപാട് ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നോക്കാതെ നേരെ കയറി ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറ്റം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര നന്നല്ല ഞാൻ കുട്ടിക്ക് ഓപ്ഷൻസ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓപ്ഷൻസ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവനൊരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ജീ പാറ്റ് എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആളെൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയി ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫാർമസിയിലെ ജോബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ജീ പാറ്റ് എഴുതി അവൻ നല്ല കരിയറിലേക്ക് വരണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും വ്യത്യസ്തമായ